Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас представлен обзор у каравана Элвис Мистраль. Данный прицеп 2000 года выпуска находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Стоимость его 492 тысячи рублей. В комплекте у, к данному прицепу идет полноценная палатка. <coughs> Караван оснащен бойлером проточным на 5 литров карвер работающим как от электричества, так и от газа, и комбинированным отопителем. А, тоже карвер с раздувом. А, данный а, караван имеет L-образный диван в передней части. Это а, сразу видно по а, такому вытянутому стеклу а, в его правой стороне. А, достаточно интересный интерьер. А, разрешена максимальная масса данного каравана 750 кг. Позволяет буксировать его любым транспортным средством не имею категории ЕГБ. Ну, давайте по порядочку. Сцепная головка Алка с тормозом накатного типа и компенсатором. Вероятнее всего она освежена, потому что на этих прицепах стояли более простые головки. Опорное колесо. Вин номер находится у нас вот здесь вот в смотровом рючке. Для того, кто, чтобы не забыли где его искать. А багажничек предусматривает установку двух газовых баллонов. Здесь у нас встроенного редуктора нет, поэтому необходимо только поставить обыкновенный редуктор, потому что в Англии это редуктора нипельного типа и баллоны используемые там они, к сожалению, у нас не заправляются. В принципе, вся газификация это стоимость баллона и редуктора 350 рублей. Так, палаточка может быть установлена с любой из а, сторон, закладная есть с каждой. То есть а, можно не только использовать ее со стороны входа, но и также сбоку. То есть это, а, скажем так, для того, чтобы получилось какое-то отдельное помещение. Так, туалет у нас Тетфорд, а канистра на 15 литров. И бачок смыва находится здесь же. Так, ну, сегодня ветер, так что за качество звука прошу прощения заранее. Микрофон у меня одет. А, так, шины у нас полнопрофильные. 95-70 R14. Трещинок никаких нету на них. Протектор великолепный. Так что, думаю, что замены они не требуют. Здесь у нас место выхода телевизионной антенны, подключение насоса помпы, в данном случае карвер а, с фильтром, и а, выхлоп газовой части бойлера сейчас мы открутили эту пробочку бойлер слили он кружится у нас получилось то есть все равно уже возможно что будет понижение до заморозка ничего не лопнуло ничего не разморозило обязательно сливайте заготовьте скажем так на зимовку если не планируете пользоваться так закладная для палатки с левой стороны а также Замечательная, никаких тут нету повреждений. То есть палатка может быть установлена и со стороны входа, то есть слева по ходу движения. В передней части слева находится бокс под установку собственного аккумулятора и место подключения 220 вольт, что в принципе сейчас мы и сделали. Так, ну говорить о его внешних размерах это уже понятно. Модель 380, то есть там в гараж он уже метров дышим это понятное дело как говорится а, за счет вот такой вот планировки вот этого вот углового дивана а, как правило данные караваны сразу отличаются а, замечательным а, свободным местом то есть помимо того что здесь очень большие 2 метра а, у нас в ширину и вот здесь у вот двухметровый диванчик то есть можно здесь прилечь и не разбирая его, если убрать стол в свое штатное место, здесь оно находится, то данный диван, конечно, разбирается уже в полноценную двуспалочку. Так, ну, сейчас крючики повесим вот на такой красивый крючок. Был у хозяина, хозяину данного каравана, сразу по, видно по техсостоянию его. То есть низкое окошко. Также оно оснащено и фольгированной москитной сеточкой, как в принципе и а, все окна. Интерьерные шторы соответствуют обивке. Несмотря на 2000 год, никаких задиров и пролежней нигде ничего не присутствует. Каких-то таких видимых потертостей, скрытых потертостей. Все-таки качество, конечно, да. 
качество старой тряпки не современные диваны так ну смотрите значит под диваном у нас конечно же безусловно расположился вот он бойлер ну и здесь коммуникации все там начиная от газовых ну и заканчивают там вот уголки идут уже как скажем вода водопроводные всякие шланги они идут а, по правому борту то есть соответственно вот их можем лицезреть вот они где находятся над арочкой и пошли они в санузел и конечно же а, на кухню а, пульт управления достаточно а, простенький то есть есть у нас а, вольтметр для статуса собственной батарейки и включение отдельных а, потребителей здесь у нас а, включение а, бойлера эта часть отвечает за включение бойлера от газа так, выключаем эта часть у нас за отопление эта часть за бойлер от электричества 220 вольт ну, а, чтобы включить отопление мы должны там обязательно нажать отопитель как я уже говорил это карвер карвер у нас с газовой частью все замечательно работает я надеюсь вам будет слышно пьеза срабатывает великолепно так ну и часть отвечающая за раздух даже кстати на удивление Обычно вот здесь вот очень такие умотанные контакты, скажем. Ну, здесь прям вообще четенько все работает. А положение штекера соответствует каждому а, индикатору. То есть состояние у отопителя замечательное. Холодильничек у нас электролюкс а, с большой морозильной камерой. Работаем мы от электричества 220, 12 от а, серого а, штекера. И, конечно же, вот его газовая часть с механической пьезой. Поставить газовые баллоны можно уже в автономном пребывании пользоваться как отопителем, так и холодильником. Ну и, безусловно, использовать кухню по, его, по ее прямому назначению. В кухне у нас стандартно лежит насосик. Вот он, подключение насоса карвер, когда он с фильтром. Вот эти насосы отдельно должны быть у вас с собой. А, продается только вот эта часть и провод. Здесь просто все этот провод перекручивается. Ну и вы, образно говоря, а, получаете. Потому что пытаются люди всегда купить ну, вот этим штекером. Это ни к чему. Вот он плюс-минус. Для запаса покупаем только саму помпу. Ну, один-два в вашем путешествии должен быть с собой. Он в любом случае, потому что, чтобы, скажем так, не огорчить ваше мероприятие плита у нас идет четырехкомфорочная газовая электрической комфорки здесь нет с газовым грилем и газовой духовочкой так, открывается она сбоку место для хранения всяческих кухонных принадлежностей здесь более чем предостаточно сушилочки все есть место для ложек вилок ну, в принципе всего предостаточно для того чтобы скажем так автономно расположить в кухне над столешницей также достаточно места ну и еще изюминкой является вот такой вот приточно-отточный вентилятор который может быть использован и как вытяжка и как приточка для свежего воздуха Санузел в данном караване, безусловно, комбинированный, но очень приятный, очень чистый. Поддон у нас без трещин и сколов. Тетфорд абсолютно механический. У нас есть телескопическая дверечка. Вот она, все, то есть душ с горячей водой, москитная фольгированная сеточка, закладная для шторки, чтобы, если принимаете душ максимально, не а, залить унитаз, скажем так. То есть состояние очень достойное у самого ну, ванны, в принципе, как у каравана в целом. Давайте подведем итог сегодняшнего нашего обзора этого малыша-крепыша. 
Что хочется сказать, это 2000 год, полноценная палатка в комплекте, отопитель Карвер, бойлер Карвер, работа от электричества, от газа, приточно-отточная вентиляция и стоимость 492 тысячи рублей. Смотрите нас в инстаграме авточоис Псков, сайт авточоиспусков.ру для уточнения более скажем так, актуальной информации, ну и, конечно же, на нашем канале на YouTube. Благодарю за внимание и до новых обзоров.